ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கோடி இந்த உலகத்தோட வயசு என்ன தெரியுமா நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷங்கள் யோசிச்சு பாருங்க போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி குரோர் இயர்ஸ் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி குரோர் இயர்ஸ் இதுல மனுஷங்க பிறந்தது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியுமா ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மதங்கள் பிறந்தது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு கடல்ல போட்டு ஒரு குண்டு ஊசி மாதிரி இந்த மதங்களோட வயசும் மனுஷங்களோட வயசும் சோ நானூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷமா இருக்கிற ஒரு உலகத்துல வந்து ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் மனுஷங்க வந்திருக்காங்க அந்த ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துல ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் மதங்கள் அப்படிங்கறது உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ இப்போ அந்த மதங்கள் பத்தி தான் பேசிக்கா பார்க்க போறோம் ஒரு டைம் புத்தர் வந்து தியானத்தில் இருந்தப்போ ஒரு மிக நிறைய சீடர்கள் முன்னாடி உட்கார்ந்து இருந்திருக்காங்க அப்ப வந்து ஒருத்தர் கேட்டாராம் ஐயா நீங்க ஒரு பதில் சொல்லணும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய டவுட்டா இருக்கு கடவுள் அப்படிங்கிறவர் எங்கேருந்து வந்தாரு அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க புத்தர் சிரிச்சுக்கிட்டே அவரை பார்த்துட்டு அவரோட தலையை காமிச்சிருக்காரு அவரோட தலையை காமிக்கல அந்த வந்து கேட்டவங்களோட தலையை காமிச்சிருக்காரு சிம்பாலிக்கா அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க மூலையில இருந்தா கடவுள் பிறந்திருக்காரு மனுஷங்களோட மூலையில இருந்தா கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிறது புத்தர் சொன்ன ஒரு விஷயம் புத்தரே ஒரு கடவுள் நம்ம நீ கும்பிட்டு இருக்கோம் பட் புத்தர் சொன்ன ஒரு விஷயம் இதுதான் இன்னைக்கு நான் அதை சொன்ன உடனே இன்னைக்கு வந்து ரிலிஜனை பத்தி நீ கேவலமா பேச போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல இன்னைக்கு ரிலிஜன்ங்கிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி பேச போறேன் ரிலிஜன் மதங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைனா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கவே முடியாது அதை தான் உங்க கிட்ட சொல்லணும் நினைச்சேன் வியாசமாக <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> கும்பல <laughs> இருந்தாங்க <laughs> <laughs> அவங்க காட்டுக்குள்ள போய் லேட்டரா தேட ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் அழிஞ்சிச்சு அப்படியே வந்து இந்தியா ஃபுல்லா வந்து மக்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க இந்தியா ஃபுல்லா மதங்கள் அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு இடத்துல தோன்ற ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி மட்டும் விட்டுருவோம் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு வருஷமா மக்கள் இருக்காங்க இல்லங்கிறது வந்து நம்ம ப்ராப்பர் ரிசர்ச் பண்ணா அதை நம்ம விட்டுருவோம் ஸோ மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களை பொறுத்தவரை இங்கேயே வந்து முதல் முதல்ல மக்கள் இருக்காங்கிறது தமிழர்களோட நம்பிக்கை ஸோ இங்கேயும் வந்து அப்படி இருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் இப்போ பேரலா என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ரிஷிகள் முனிவர்கள் சித்தர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காட்டுக்குள்ள போய் அவங்க வந்து ஒரு இஷ்டத்துக்கு அவங்க யோசிக்கிறாங்க அவங்க யோசிக்கிறப்ப வந்து கடவுள் அப்படிங்கிற வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணவர் அப்படிங்கறவர் எப்படி இருப்பாருன்னு யோசிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுக்குறாங்க சோ அப்பதான் வந்து ஒரு உருவம் அப்படிங்கறது வருது அண்ட் உருவ வழிபாடு அப்படிங்கறது வந்து அப்பதான் உருவாக ஆரம்பிக்குது சோ உருவ வழிபாடுனா அப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கடவுளை வந்து நம்ம இப்ப முருகன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க வந்து நம்ம குறிஞ்சி அப்படிங்கறதோட நம்ம லிங்க் பண்றோம் கரெக்டா சோ அந்த மலைகளோட லிங்க் பண்றோம் ஒரு நல்ல ஒரு தமிழர்களோட காவல் தீபம் சோ அவங்களோட இமேஜினேஷன்ல முருகன் எப்படி இருப்பாருன்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிலை வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் அந்த சிலை வந்து எல்லாரும் காட்டுக்குள்ள போய் கும்பிட்டு இருக்கப்போ வருமான மரங்களை கும்பிடுறவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் சிலைகளை கும்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ஒரு சைடு நடந்துட்டு இருந்தாலும் கோயில்கள் கோ அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம இப்ப வருவோம் தமிழ்ல வந்து கோயில் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இருக்கு கரெக்டா கோயில்னா என்னன்னா நிறைய பேர் யோசிச்சு கூட பாத்துருக்க மாட்டோம் கோயில் அப்படின்னா வந்து கோ அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து மன்னன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல் அப்படின்னா வந்து இல்லம்னு அர்த்தம் கோயில்னா மன்னனோட இல்லம் அப்படிங்கறத வந்து அர்த்தம் பேசிக்கா சோ மன்னனோட இல்லம்னா ஒரு மன்னன் மிகப்பெரிய மன்னன் அங்க வாழ்ந்துட்டு அந்த மன்னன் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அந்த மன்னன் இருக்கிறப்ப நல்ல மிகப்பெரிய மன்னனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கப்ப எல்லாரும் அவங்களோட பிரச்சனைகளை போய் சொல்லுவாங்க அந்த மன்னன் வந்து சால்வ் பண்ணி வைப்பாங்க கரெக்டா ஆனா அதே நேரத்துல அந்த மன்னன் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்
சொல்றப்ப ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் ஒரு ஆள் சொல்றது கால் இல்லங்கிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு சிலை வச்சாங்க இப்ப பேசிக்கா நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் இருந்தாங்கன்னா இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு சிலை வைக்கிற கான்செப்ட் இப்பவுமே இருக்கு இப்ப பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஜெயலலிதாக்கு சிலை வச்சிருக்கோம் எம்ஜிஆருக்கு சிலை வச்சிருக்கோம் அண்ணா நெஹ்ரு காந்தி அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய மன்னன் வாழ்ந்திருந்தாங்கன்னா அந்த மன்னன் வந்து இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இல்ல அவங்க காட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட கடைசி காலத்துல காட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சிலையை வைக்கிறாங்க சோ அந்த சிலையை வச்சுக்கிட்டு அந்த மன்னர் இருக்கிற இடத்துல அந்த சிலையை வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து பிரச்சனைன்னு வரப்ப அந்த சிலை கிட்ட போய் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ மக்களோட நம்பிக்கைங்கிறது அப்பதான் உருவாகுது இங்க நம்ம சொன்னா அந்த மன்னருக்கு கேட்கும் அந்த மன்னருக்கு அழிவே இல்ல அவங்க இறந்து போனாலும் வேற ஒரு உலகத்துல இருப்பாங்க அவங்க நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுவாங்க கான்செப்ட் அப்பதான் வருது சோ அந்த சிலைகள் கிட்ட போய் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அந்த சிலைகள் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மன்னர் எந்த மாளிகையில வாழ்ந்தாரோ அந்த இடத்துல அந்த சிலைகளை வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ மன்னரோட இல்லம் கோயில்ல வந்து கோ மன்னனை வந்து உள்ள வைக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள வைக்கிறாங்க சோ மன்னரை போய் கும்பிடுறதா வந்து கோயிலா மாறுது மன்னர் வாழ்ந்த இடத்தை வந்து கோயிலா கம்ப்ளீட்டா மாத்திடுறாங்க மன்னரை வந்து கோ மன்னனா பாக்குறாங்க அதுதான் இர ஆண்டவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா பேசிக்கா தமிழ்ல ஆண்டவானா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல ஆண்டவன் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ஆழ்ந்துட்டு இருக்கவன் அப்படின்னு பிரசன் டென்ஸ்ல சொல்றான் ஒரு காலத்துல ஆண்டவன் வந்து ஆண்டவா அப்பா அப்படின்னு நிறைய சொல்றாங்க கரெக்டா இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலத்துல நீ ரூலரா இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத சிம்பிளா சொல்ற ஒரு விஷயம் தான் சோ மதங்கள் அப்படிங்கிறது ஹிந்து சம்பேசிக்க இப்படிதான் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சு சோ ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு கடவுள் இருக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரையில பாத்தீங்கன்னா வந்து மீனாட்சி அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய கடவுள் இருக்காங்க மீனாட்சி அம்மன் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா ஃபேமஸ் ஆன ஒரு கோயில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கரெக்டா மீனாட்சிங்கிறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற யாருமே கிடையாது மீனாட்சிங்கிறவங்க மதுரையா ஒரு காலத்துல ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய அரசி அந்த அரசியோட ஞாபகார்த்தமா ஒரு மீனாட்சி அம்மன் அப்படின்னு மதுரையோட மக்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை போய் கேட்டு நின்னா அந்த மீனாட்சி அம்மன் பாத்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா ஒரு காலத்துல நம்ம ரூல் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய குயின் அவங்க கிட்ட கேட்டா கண்டிப்பா நடக்கணும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு சோ இந்த நம்பிக்கை நடந்திருக்கப்ப அவங்க மேல இருந்து நம்மள பாத்துட்டு இருக்காங்க மதுரையில யாரு தப்பு பண்ணாலும் கெட்டது பண்ணாலும் மீனாட்சி அம்மன் தண்டிச்சிருவாங்க ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்கிட்டே இருக்கு சோ இது வந்து மீனாட்சி அப்படிங்கிற ஒரு கதை இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஹிந்து சம் எங்க உருவாகுதோ ஒரு மிகப்பெரிய மன்னர் இருக்காங்க அது ஒரு ரிலிஜன் அப்படிங்கிறது உருவாக ஆரம்பிக்கிறது ஒரு மன்னர்கள் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஃபாலோ பண்றது ஒரு பர்டிகுலர் கோட்பாடு இருக்கு சில விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த மண் அந்த சிலைக்கு வந்து மாலை போடுறதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அப்புறம் வந்து மந்திரங்கள் சொல்றதா இருக்கட்டும் இல்ல சாமி கும்பிடுறதா இருக்கட்டும் இது வந்து செக்டா எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஹிந்துவிசம் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ரிலிஜன் இந்தியால எப்போ உருவாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல இருந்து ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹிந்துவிசம் பிறந்த கதை இதுதான் சோ இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பேர்ல இது நடந்து முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு ஒருத்தர் ஏப்ரஹாம் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து பிறக்கிறாரு ஏப்ரஹாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒரு மதம் ஸ்பிரெட் ஆகுது இதுதான் உலகத்திலேயே வந்து ரெண்டாவது பெரிய மதம் சாரி ரெண்டாவது பழமையான மதம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறது அதே நான் பாத்தீங்கன்னா ஜூடாயிசம் அதாவது யூதர்கள் ஜூஸ் சொல்றோம்ல அவங்க கும்பிடுற ஒரு கடவுள் சோ அவர் வந்து மோனோஸ்தடிக் ரிலிஜனா உருவாகுது இது ஹிந்துவிசம் மாதிரி மல்டிபிள் கடவுள் இல்லாம ஒரே ஒரு கடவுள் மட்டுமே இருக்கிறது அவர் இறைவன் மேல பாத்துட்டு இருப்பாருங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் உருவாகுது சோ இது வந்து ஜூடாயிசம் ஜூஸ் கும்பிடுற கடவுள் வந்து இப்படிதான் ஸ்பிரெட் ஆக ஆரம்பிச்சு இது ஸ்பிரெட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தா தன்லை ஒருத்தருக்காங்க இது வந்து புத்திசம் ஸ்பிரெட் ஆன விஷயங்கள் இது வந்து ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அண்ட் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜீசஸ் பிறக்கிறாரு ஜீசஸ் அறையப்படுறாரு ஜீசஸ் அறைந்தப்படுறதுக்கு அப்புறம் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு மதம் வந்து பயங்கரமா ஸ்பிரெட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஜீசஸ் இறந்து போய் ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு முகமது பிறக்கிறாரு ப்ரொஃபட் முகமது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா சோ அவர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இஸ்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு மதம் வந்து ஸ்பிரெட் ஆகுது சோ பேசிக்கா ஒவ்வொரு மதமும் இந்த காலகட்டத்தில் இப்படிதான் ஸ்பிரெட் ஆக ஆரம்பிச்சு முதல்ல வந்து ஹிந்துசம் இன்னைக்கு சர்வே வாய்ட்டு ரிலிஜன் பத்தி மட்டும் பேசுறேன் முதல்ல ஹிந்துசம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜ
அமெரிக்காவில் நார்த் அமெரிக்காவில் நம்ம போய் வைக்க முடியாது கனடாவோட நார்த்தில் போய் வந்து ஒரு கோயில் கட்டிட்டு அங்கே வந்து சப்பலை கழட்டிட்டு போனோம் பயங்கரமாக குளிரும் அங்கே ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு கோயில் கட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அப்போ இருக்க கல்ச்சரில் வந்து ஒரு இதை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பயங்கரமாக குளிர்ந்துட்டு இருக்க ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் ஸோ அவங்க எப்போவுமே ஷூ போட்டுட்டு தான் பேசிக்காக வந்து சர்ச்சுக்குள்ளே வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் அங்கே நார்த் அங்கே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போவாங்க அதே நேரத்தில் வந்து இஸ்லாமில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு அவங்க பேசிக்காக வந்து இந்த பர்தாலாம் போடுவாங்க அதே மாதிரி வந்து தலையெல்லாம் மறைப்பாங்க அங்கே டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து நிறைய மணல் புயல்கள்லாம் வரப்போ அதுலேருந்து அவங்கள காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தலையிலலாம் தேவையில்லாம மண்லாம் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பட் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பின்னாடி மனிதர்கள் இது பேசிக்காக சொன்னா ஏத்துக்க மாட்டாங்கிறதுக்காக இது பின்னாடி மதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு இதுக்கு பின்னாடி கடவுள்னு ஒருத்தரை வச்சு நம்ம சொன்னா எல்லாருமே ஏத்துப்பாங்கிறதுக்காக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த காலகட்டங்கள்ல இருந்து இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் மனுஷங்க சொல்றதை விட ஒரு மிகப்பெரிய ரூலரோ கிங்டமோ ஒரு மன்னரோ சொல்றதை விட ஒரு மதத்தோட தலைவர் சொன்னா எல்லாருமே ஈஸியா நம்புவோம் ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறப்ப எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் மன்னர்களுமே வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த ரிலீஜியஸ் தலைவர்கள் வந்து எப்பவுமே அரவணைச்சு தான் கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா மதம் அப்படிங்கிறத வந்து மனுஷங்களோட நம்பிக்கையை போய் தாக்குமே தவிர ஒரு ரூல் அப்படிங்கிறது வந்து மனுஷங்களோட மூளை தான் போய் தாக்கும் ஒரு மனுஷங்களோட எண்ணத்தை போய் தாக்கணும்னா மனசை போய் தாக்கணும்னா தான் ஒரு ப்ராப்பர் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ண வைக்க முடியும் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெட் லைட் இல்லைனா வந்து நம்ம யாருமே போலீஸ் டிராபிக் போலீஸ் இல்லைனா நம்ம தப்பிச்சு போற ஒரு கூட்டத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கடவுள் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இல்லைனா மதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைனா இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரு கான்செப்ட் சாரி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை பிறப்புக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே கிடையாது இறப்புக்கு அப்புறம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாரும் இஷ்டத்துக்கு வாழ ஆரம்பிச்சோம் கரெக்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஜாலியாக இருந்துட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்துடும் பட் யாரோ ஒருத்தங்க மேலே இருந்து பாக்குறாங்க நீ பண்ற தப்புக்கும் கரெக்டுக்கும் வந்து கணக்கு போட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெரியும் யாருமே பார்க்காத ஒரு இடத்துல நம்ம ப்ராப்பராக நடந்துக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து தண்டனை வரலனாலும் மேலே ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருப்பாரு அதுக்காக நம்ம ஒழுங்காக நடந்துக்கணும் நியாயங்கள் தர்மங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து மேலே கடவுள் ஒருத்தர் பார்ப்பாரு நம்ம செத்து போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட பாவமும் புண்ணியமும் கணக்கு பண்ணப்படும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் இங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் ரிலிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால தான் இத்தனை வருஷமா ஹியூமனிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து சர்வே ஆகிட்டே இருந்திருக்கு பட் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன நடந்துட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா இதே மதங்களை வச்சு ஏன் மதம் மட்டும்தான் பெருசு ஏன் கடவுள் மட்டும்தான் கரெக்ட் நீ சொல்றது தப்பு ஏன் மதத்துக்கு நீ மாறி ஏன் ஓ மதத்து தப்பு அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து தேவையில்லாம பிரச்சனைகள் வருது ஸோ மதத்தை மதம் அப்படிங்கிறது வந்து தேவையில்லாம இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரப்ப வந்து உன் கடவுள் தப்பு ஏன் கடவுள் கரெக்டுன்னு சொல்றப்ப தான் தேவையில்லாம கிளாஷஸ் அப்படிங்கிறது வருது மதங்கள்னால போராடப்பட்ட இந்த உலகத்தில் வந்து போர்கள் ரொம்பவே அதிகம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் ஒரு சினிமாவில் ஒரு தசாவதரம்ல கமல் சொல்ற ஒரு கோட் கூட சொல்றேன் மதம் இது யானைக்கும் சரி மனிதனுக்கும் சரி ரொம்பவே பிடிச்சி போன பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு ரொம்பவே கரெக்டான ஒரு விஷயம் தானே ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை வந்து பைத்தி மதம் <laughs> ஜிஓடபிள்யூஆர் மதன் கோடி நீங்க